，还是会毫无保留的爱上你。啊，丸子。接着喝，啊，这个应该，我没放盐，嗯，没事儿，我有盐。小酒量。酒后无事儿嘛。再说是你叫我喝酒的，不是吗？毒也是我让你下的。那喝多了之后，盐和毒不都长一个样子吗？我哪分得清啊？你说是不是？<笑>很准，这哪里准了？我无妨，只要稍作调整即可。称重，合适。有话就说。凶手还未抓到，依然存在隐患。之前的计划是否继续？不可，为什么不可？什么情况？还不是担心夫人您的安危。老李，我又不怕危险，干就完了。什么计划？说来听听。过几日是城主的寿辰，城主本打算……你哪儿那么多废话？出去。寿辰，几岁寿辰啊？该婚配的年岁。你都有侧夫人了，你还婚配？娶个正夫人吧，不行，不准你娶正夫人。哼，那，你来做我的正夫人，如何？
准备的如何了？我跟你说啊，寿辰的消息我已经放出去了，不出一个时辰，全城的人都会知道；不出三个时辰，连临城和边陲的百姓都会知道。你哪来那么多的鬼主意？你管我呢，反正我有的是办法。还有啊，到时候。到时候呢，那些人肯定会找过来的。咱们呢，只需要做到守株待兔即可。那今日为何没有福卡莎？啊，还没吃够福卡莎呢。老实交代，留你全尸。那交不交代有啥区别、啊？我不过是肚子饿了，出来找些吃的罢了。你饿了，你带什么毒药啊？没有人比我更了解毒药了。我，我，我不知道，可能是其他人放在我衣兜里的。你这个理由呢，我八百年前就用过了，你换一个吧你。人赃并获，还想抵赖？下毒之罪，无论如何都是死，就看你想怎么死。嗯，是老实交代，不带着遗憾死去，还是就这样什么都不说？若是这样死了，一切都会前功尽弃。我是西海难民。西海难民，说下去。身为西海人，怎能不恨你萧平谷？当年西海爆发天灾。我们一家人只不过是西海的普通百姓，却一夜之间家破人亡。后来西海的百姓都受天灾所害，就连城主一家也。西海生灵涂炭，而你表面仁义，背地里做尽苟且之事。趁西海危难之时，带着屠城带走了所有的百姓，害得我们西海彻底破亡。你怎么还做过这种事情啊？谁告诉你本城主是去屠城的？你的人冲进城中，不是屠城又是什么？